வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தமிழக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் எழுபத்தி நான்கு சதவீத வாக்குகள் பதிவு விழுப்புரத்தில் அதிகபட்சமாக எண்பத்தி ஒரு சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக அறிவிப்பு தொடர் மழை காரணமாக குமரி அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு பேச்சிப்பாறை சிற்றார் ஒன்று இரண்டு அணைகளில் இருந்தும் உபரி நீர் வெளியேற்றம் பொள்ளாச்சி கிளை நூலகத்தில் போதிய இடவசதி இல்லாததால் புத்தகங்களை சாக்கு மூட்டைகளில் கட்டி வைத்திருக்கும் அவலம் புதிய நூலகம் கட்டுவதற்கு போதிய நிதி இல்லை என மாவட்ட நூலகத்துறையினர் தகவல் சரியான அளவில் பூச்சி மருந்துகளை தெளிப்பதன் மூலம் நன்மை செய்யும் பூச்சிகளை பாதுகாக்கலாம் ஓமலூரில் விவசாயிகளுக்கு வேளாண் துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை தேனி போடியில் பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் ஆர்வம் காட்டும் விவசாயிகள் கிலோ ஐநூறு ரூபாய் வரை விலை போவதால் மகிழ்ச்சி திருநகரி வெள்ளப்பள்ளம் உப்பனாற்றில் கிடப்பில் போடப்பட்ட தடுப்பணை திட்டம் கடல் நீர் உட்புகுந்ததால் நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர் பாதிப்பு கோவில்பட்டி அருகே தொடர் மழை காரணமாக வெள்ள நீரில் மூழ்கிய தரைப்பாலம் அவசர தேவைக்கு ஆபத்தான நிலையில் பயணம் மேற்கொள்ளும் மக்கள் போச்சம்பள்ளி அருகே கோமாரி நோயால் ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட பசுமாடுகள் உயிரிழப்பு ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிறப்பு கால்நடை சிகிச்சை முகாம் அமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை இந்தியாவில் ஏழு இடங்களில் பி எம் மித்ரா எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த மெகா ஜவுளி மற்றும் ஆடை பூங்கா அமைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தலைநகர் டெல்லியில் புதிதாக இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த பெஞ்சமின் லிஸ்ட் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த டபிள்யூ சி மேக்மில்லன் ஆகியோருக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் செயலிகள் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் முடங்கியதன் எதிரொலியாக டெலிகிராம் செயலியை புதிதாக ஏழு கோடி பேர் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர் பெண்களை அடிமைகளாக விற்க பயன்படுத்தப்பட்ட புகாரால் பேஸ்புக் மற்றும் அதன் சேவைகளை ஆப்பிள் ஸ்டோரிலிருந்து நீக்கப் போவதாக ஆப்பிள் நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது தீபாவளியன்று பட்டாசு கட்டுப்பாடு தொடர்பாக பிறப்பித்த உத்தரவுகளை அனைத்து மாநிலங்களும் பின்பற்ற வேண்டுமென உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ப்ரோ கபடி லீக் தொடர் பெங்களூருவில் டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தொடங்க உள்ளதாக அதன் அமைப்புக்குழு அறிவித்துள்ளது லண்டனில் நடைபெற்ற உலகின் மிகப்பெரும் ஹெலிடெக் விழாவில் சென்னையைச் சேர்ந்த வினாடா ஏரோ மொபிலிட்டி நிறுவனம் ஆசியாவின் முதல் ஹைபிரிட் பறக்கும் காரின் புரோட்டோடைப் மாடலை அறிமுகம் செய்துள்ளது உலக அளவில் வரும் இரண்டாயிரத்து ஐம்பதுக்குள் ஐநூறு கோடி மக்களுக்கு தண்ணீர் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும் என ஐநாவின் உலக வானிலை அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது புதுச்சேரியில் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை முன்னேற்பாடுகள் முடிந்த பிறகு பள்ளிகள் திறக்கும் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்
வேலூர் மாவட்டத்தில் இராமலை வாக்குச்சாவடி அருகே செய்தி சேகரித்த புதிய தலைமுறை செய்தியாளர் மீது அரசியல் கட்சியினர் தாக்குதல் நடத்தினர் இராமலை வாக்குச்சாவடியில் இறுதி நேரத்தில் அதிகம் பேர் கூடிய தகவலை ஆட்சியருக்கு செய்தியாளர் குமரவில் தெரிவித்திருந்தார் காவல்துறையினரை கொண்டு கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்த நிலையில் செய்தியாளர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது செய்தி சேகரிக்க விடாமல் மிரட்டியதுடன் புதிய தலைமுறை செய்தியாளர் மீது தாக்குதல் நடத்தியதற்கு பத்திரிகையாளர் மன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஒன்பது மாவட்டங்களில் நேற்று நடைபெற்ற ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தோராயமாக எழுபத்தி நான்கு புள்ளி முப்பத்தி ஏழு விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை நெல்லை தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெற்றது இதில் அதிகபட்சமாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் எண்பத்தி ஒரு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன அடுத்து ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் எண்பத்தி ஒரு சதவீதமும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் எண்பது விழுக்காடும் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன இதேபோல் திருப்பத்தூரில் எழுபத்தி எட்டு சதவீதமும் தென்காசி மாவட்டத்தில் எழுபத்தி நான்கு விழுக்காடும் வாக்குகள் பதிவாகின கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் எழுபத்தி இரண்டு விழுக்காடும் நெல்லை மாவட்டத்தில் அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடும் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது குறைந்தபட்சமாக செங்கல்பட்டு மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் தலா அறுபத்தி ஏழு விழுக்காடு வாக்கு பதிவானதாக தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது பொள்ளாச்சியில் சிதிலமடைந்த நூலக கட்டடத்தை அகற்றி புதிய நூலகம் அமைத்து தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி மரப்பேட்டை வீதியில் அறுபது ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த நூலகம் ஒன்று இயங்கி வந்தது இந்த நூலகத்தில் சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் உள்ளன இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு நூலக கட்டிடம் சிதிலமடைந்ததால் இதே நூலகம் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை கட்டிடத்தின் ஒரு பகுதியில் இயங்கி வருகிறது தற்போது அங்கு புத்தகங்கள் அடுக்கி வைக்க போதிய வசதி இல்லை எனவும் போதிய இருக்கை வசதியும் இல்லாததால் புத்தகங்களை சாக்கு மூட்டைகளில் கட்டி வைக்கும் அவல நிலை உருவாகியுள்ளதாக அப்பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனால் பொதுமக்களும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களும் சிரமப்பட்டு வருவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே உடனடியாக புதிதாக நூலக கட்டிடம் அமைத்து மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் தற்போது நெல் பருத்தி சோளம் பூக்கள் கரும்பு குழங்கு உட்பட அனைத்து வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது பூச்சிகள் வண்டுகள் தாக்கத்தில் இருந்து செடிகளை பாதுகாக்க மருந்து அடிக்கப்படுகிறது அவ்வாறு மருந்து அடிக்கும் போது விவசாயிகளுக்கு நன்மை செய்யும் பூச்சிகளும் இறந்து விடுகின்றன அவற்றை தடுத்து விவசாயிகளுக்கு நன்மை செய்யும் பூச்சிகளை பாதுகாக்க வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனைகள் வழங்கினர் அதில் விவசாயிகளுக்கு நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் குளவிகள் பொறி வண்டுகள் தரை வண்டுகள் நாவாய் பூச்சி தேனீக்கள் போன்ற பூச்சிகள் பயிரை தாக்கும் பூச்சிகளை அழித்து நன்மை செய்கின்றன அதனால் நன்மை தரும் பூச்சிகளை நாம் இயற்கை எரு மண்புழு உரம் உயிரி உரங்களான அசுஸ் பயிரிலம் பாஸ்பு பாக்டீரியா ரைசோபியம் பசுந்தால் உரங்களான கொழுஞ்சி தக்கை பூண்டு சனப்பு முதலியவற்றை பயன்படுத்தி மண்ணில் வாழும் நன்மை செய்யும் பூச்சிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் பூச்சி மருந்துகளை சரியான அளவில் தெளிப்பதன் மூலம் பூச்சிகளை பாதுகாத்து பயிர் பாதிப்படைவதை தடுக்கலாம் என்று விவசாயிகளுக்கு வேளாண் துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே உள்ள உப்புக்கோட்டை மீனாட்சிபுரம் பெருமாள் கவுண்டன்பட்டி காமராஜபுரம் அம்மாப்பட்டி ஆகிய கிராமப் பகுதிகளில் சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பளவில் மல்பெரி சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இதன் மூலம் பட்டுக்கூடு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு மஞ்சள் வெள்ளை என இரண்டு ரகங்களில் அனைத்து பருவங்களிலும் பட்டுக்கூடு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த ரக பட்டுக்கூடுகளுக்கு சந்தைகளில் அனைத்து நாட்களிலும் கிராக்கி உள்ளது எனவே இப்பகுதிகளில் உள்ள சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பட்டுக்குழு வளர்ப்பில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் தற்பொழுது இப்பகுதிகளில் ஒரு ஏக்கரில் எண்பது முதல் நூறு கிலோ வரை பட்டுக்கூடு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது மேலும் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றுக்கு ஐநூறு ரூபாய் வரை விலை போவதால் பட்டுப்புழு வளர்க்கும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தமிழக கடலோர பகுதியை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
கன்னியாகுமரி மலையோர பகுதிகளில் பெய்த மழை காரணமாக மாவட்டத்தில் உள்ள அணைகளில் அதிகரிக்கும் நீர்வரத்தால் பேச்சுப்பாறை சுற்றார் அணைகளில் இருந்தும் நான்காயிரத்து நானூறு கன அடி உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது மேற்கு மாவட்ட மலையோர பகுதிகளான கோதையார் பேச்சுப்பாறை சுற்றார் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழையால் முக்கிய அணைகள் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து நாற்பத்தி அடி கொள்ளளவு கொண்ட பேச்சுப்பாறை அணைக்கு வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு கன அடி நீர்வரத்து உள்ளதால் அணையின் நீர்மட்டம் நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு ஐந்து அடியாக உயர்ந்துள்ளது இதேபோல பதினெட்டு அடி கொள்ளளவு கொண்ட சுற்றார் ஒன்று அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு கன அடியாக உள்ள நிலையில் அணையின் நீர்மட்டம் பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு அடியாக உயர்ந்துள்ளது உபரி நீர் அதிக அளவு வெளியேறி வருவதால் தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த பத்து நாட்களாக ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பசுமாடுகளை கோமாரி நோய் தாக்கியுள்ளதால் கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் மிகுந்த வேதனையில் உள்ளனர் போச்சம்பள்ளியை அடுத்த ஜிங்கல் கதிரம்பட்டி பனங்காட்டு கீழ்குப்பம் பகுதி மக்கள் கால்நடை வளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் கீழ்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த பத்ராசலம் என்கிற விவசாயியின் ஐந்து பசுமாடுகள் அடுத்தடுத்து கோமாரி நோயால் உயிரிழந்துள்ளனர் கால்நடை மருத்துவர்களை ஆய்வுக்கு அனுப்பி உடனடியாக நோய் தாக்குதலை தடுக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வெள்ளிக்கிழமை இருந்து ஒரு நாலஞ்சு நாளா மாடு கோமாரி வந்துருச்சுங்க தனியார் டாக்டர் வச்சு தான் வைத்தியம் பண்ணிக்கிறாங்க அரசாங்கத்துக்கு எந்த உதவியும் எங்களுக்கு இல்லைங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியை அடுத்து ஆர் வெங்கடேசபுரம் பகுதியில் கடந்த இரு நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையால் அங்குள்ள ஓடை நீர் தரைப்பாலத்தினை தாண்டி செல்வதால் ஊரை விட்டு வெளியேற முடியாமல் பொதுமக்கள் பரிதவித்து வருகின்றனர் பல ஆண்டுகளாக தரைப்பாலத்தை இடித்து புதிய மேம்பாலம் கட்டித்தர அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர் இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்த மழையால் ஓடையில் நீர் பெருக்கெடுத்து தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்துச் செல்கிறது இருசக்கர வாகனங்கள் பல மணி நேரம் காத்திருந்து தண்ணீர் வடிந்த பின்னர் செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது பாலத்தின் தன்மையை ஆய்வு செய்து புதிய மேம்பாலத்தை கட்டித்தர அப்பகுதி மக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த கரையை தாண்டி அந்த கரைக்கு போக முடியாது ராத்திரி நேரம் தொடர்ந்து மழை பெஞ்சாச்சுன்னா ரொம்ப சிரமம் என்ன பண்றதே தெரியாது ஏன்னா இந்த இடமே ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத இடம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் இந்த கிராம மக்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு வீடு வரைக்கும் இருக்கு இந்த கிராம மக்களுக்கு வந்து இந்த மேம்பாலம் வேணுங்கிறது நீண்ட நாள் கோரிக்கை கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் கோரிக்கை கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியை அடுத்து ஆழியாறு கவி அருவியில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கால் இரு தினத்திற்கு சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது பொள்ளாச்சி அடுத்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்து வரும் பலத்த மழை காரணமாக சோலையாறு ஆழியாறு பரம்பிக்குளம் உள்ளிட்ட அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வரும் நிலையில் ஆழியாறு கவி அருவியில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது வெள்ளத்தால் அடித்து வரப்பட்ட மரக்கட்டைகள் பாறைகளால் அருவியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்பு கம்பிகள் சேதமடைந்துள்ளது சேதமடைந்த கம்பிகளை சரி செய்யும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டனர் இருப்பினும் சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் குளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர்ச்சியான மழையை அடுத்து உழவு பணி தொடங்கியுள்ளன சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக மாலை நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்து வருகிறது இதனால் ஏரி குளங்கள் நிரம்பி வருவதால் கிராமங்களில் விவசாய பணிகள் தொடங்கியுள்ளன மேலும் விவசாயிகள் தங்களது நிலங்களை பண்படுத்தி நாத்து நடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பன் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீன்வரத்து அதிகரித்தும் போதிய விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை என மீனவர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்று திரும்பிய பாம்பன் மீனவர்களுக்கு மீன்வரத்து எதிர்பாராத அளவை விட அதிகமாக கிடைத்துள்ளது இருப்பினும் மகாலய அமாவாசை தினத்தையொட்டி மீன்களின் விலை கடுமையாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதால் அப்பகுதி மீனவர்கள் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர் மீன்களை வாங்க வியாபாரிகள் ஆர்வம் காட்டாததால் வரத்து இருந்தும் விலை இல்லை என மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் புதுக்கோட்டையில் ஆன்லைன் மோசடிகள் தொடர்பாக பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என மாவட்ட எஸ்பி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுக்கோட்டையில் ஆன்லைன் மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவும் வகையில் இலவச உதவி எண்ணை பயன்படுத்த கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை கந்தர்வக்கோட்டையில் ஒரு விவசாயிடம் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அவரது வங்கி கணக்கு மற்றும் ஓடிபி எண்ணை பெற்று லட்சக்கணக்கில் பணம் எடுத்துள்ளனர் இதுபோன்ற மோசடிகளால் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மட்டும் கடந்த வருடம் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்டோர் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை இழந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் இதுபோன்ற மோசடிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று ஐந்து ஐந்து இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் என்ற இலவச உதவி மைய 
எண்ணை பயன்படுத்துமாறு அம்மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் நிஷா பார்த்திபன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மேலும் கந்தர்வக்கோட்டை விவசாயி கொடுத்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்து மோசடி நபர்களை மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் மதுரை மாவட்டத்தில் மேலும் நாற்பது புதிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தொழில் உரிமை ஆணை கட்டண வரி வசூல் செய்யப்படுவதால் வணிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மதுரை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் நூற்று முப்பத்தி ஆறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் தொழில் உரிமை ஆணை கட்டண வரி வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது சமீபத்தில் வெளியான அறிவிப்பின்படி சலூன் கடை ஸ்டுடியோ ஜெராக்ஸ் சைக்கிள் பார்க்கிங் ஜிம்னாஸ்டிக் வீடியோ கேம் சென்டர்கள் கொரியர் பியூட்டி பார்லர் பேன்சி ஸ்டோர் ஷோரூம்கள் உள்ளிட்ட மேலும் நாற்பது தொழில்களுக்கு தொழில் உரிமை ஆணை கட்டணம் வரி வசூலிக்கப்பட உள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது ஒன்று முதல் பத்தாயிரம் சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அனைத்து வகையான கடைகளுக்கும் கடைகளின் இனவாரியான அளவை பொறுத்து குறைந்தபட்சம் நூறு ரூபாய் முதல் பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படும் என மதுரை மாநகராட்சி குறிப்பிட்டுள்ளது உரிமை ஆணை கட்டணம் குறித்து ஆட்சேபனைகள் இருப்பின் பதினைந்து தினங்களுக்குள் எழுத்து மூலமாக கடிதம் அனுப்பலாம் எனவும் மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது கோவை மாவட்டம் விளாங்குறிச்சி சாலையில் கேஸ் குழாய் பதிக்கும் பணிக்காக தோண்டிய குழிகளை சரிவர மூடாததால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் சிங்கானலூர் தொகுதிக்குட்பட்ட விளாங்குறிச்சி ரோடு அவினாசி ரோடு மற்றும் சத்தி ரோட்டு பகுதிகளில் ஐந்து அடி ஆழத்துக்கு குழி தோண்டி குழாய் பதிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது சரியாக மூடப்படாத குழிகளால் இப்பகுதியில் அதிக விபத்துகள் ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் நேற்று மகாலய அமாவாசையொட்டி காவிரி ஆற்றில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்க ஒகேனக்கலில் ஏராளமானோருக்கு வந்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுப்பதற்காக தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி சேலம் மாவட்டங்கள் மட்டுமல்லாது அண்டை மாநிலமான கர்நாடகா மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான பொதுமக்கள் ஒகேனக்கலில் குவிந்தனர் ஒகேனக்கல் அருவி மற்றும் காவிரி ஆற்றில் குளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்திருந்த நிலையிலும் தங்களது முன்னோர்களுக்கு உணவுப் படையில் வைத்து தர்ப்பணம் கொடுத்து காவிரி ஆற்றில் குடும்பத்துடன் புனித நீராடினர் இதனால் கடந்த ஒராண்டுக்கு பிறகு ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் மக்கள் கூட்டம் களை கட்டியது மகாலய அமாவாசை என்பதால் ராமேஸ்வரத்திற்கு வந்திருந்த பக்தர்கள் தங்களின் முன்னோர்களை வழிபட்டு மொட்டை போட்டுக் கொண்டனர் அப்போது பக்தர்களுக்கு மொட்டை போட இருநூறு ரூபாய் முதல் முன்னூறு ரூபாய் வரை கட்டணமாக வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது மொட்டை போட அரசு இலவசம் என அறிவித்துள்ள நிலையில் கட்டணம் வசூல் செய்யப்பட்டதால் பக்தர்கள் அதிருப்தி அடைந்தனர் இதுகுறித்து திருக்கோவில் நிர்வாகத்திடம் கேட்டபோது கோவில் பணியாளர்கள் மொட்டை போடவில்லை எனவும் வெளிநபர்கள் சிலர் மொட்டை போட்டுள்ளனர் எனவும் தெரிவித்தனர் இதுபோன்ற தவறுகள் நடைபெறுவதாக தகவல் வந்தால் போலீசார் மூலம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது தாரமங்கலத்தில் கைலாசநாதர் கோவில் உண்டியல் வசூல் வங்கியில் செலுத்தப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை அடுத்த தாரமங்கலத்தில் கைலாசநாதர் கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் இந்நிலையில் அண்மையில் கைலாசநாதர் கோவில் உண்டியல் திறக்கப்பட்டு கோவில் நிர்வாக அதிகாரிகள் முன்னிலையில் பக்தர்களின் காணிக்கை பணம் எண்ணப்பட்டது உண்டியல் காணிக்கை பணம் எண்ணப்பட்டதில் தங்கம் சுமார் தொன்னூற்றி கிராமும் வெள்ளி சுமார் இருநூற்றி கிராமும் கிடைத்தன அதேபோல் பணமாக தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு ரூபாயும் கிடைத்துள்ளன அதேபோல் பணமாக தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு ரூபாயும் கிடைத்துள்ளது என கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது உண்டியல் மூலம் கிடைத்த பணம் தங்கம் வெள்ளி ஆகியவை கோவில் கணக்கில் வங்கியில் செலுத்தப்பட்டன பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உரத்தட்டுப்பாடு இருப்பதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டிய நிலையில் உண்மை நிலையை கண்டறிய ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது பெரம்பலூர் மாவட்டம் வேப்பந்தட்டையில் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தில் உரம் இருப்பு குறித்து அதன் செயலாளரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்போது சில வாரங்களாக யூரியா உரம் வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அனைத்து கூட்டுறவு சங்கங்களில் இருந்தும் வலியுறுத்தி வருவதாகவும் ஆனால் இன்னும் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு அனுப்பப்படவில்லை எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு உரம் அனுப்பப்படும் பட்சத்தில் விவசாயிகளுக்கும் விரைந்து வழங்குவோம் என தெரிவித்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மோசூர் கேலவரப்பள்ளி அணையில் ரசாயனம் கலந்த தண்ணீர் நுரையுடன் வெளியேறி துர்நாற்றம் வருவதால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதி அடைந்துள்ளனர் இதனால் விவசாய பயிர்களுக்கும் இந்த நீரை குடிக்கும் கால்நடைகளுக்கும் ஏதேனும் விபரீதம் நடந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் தாங்கள் உள்ளதாகவும் அப்பகுதியினர் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் தொடர்ந்து வெளியேறும் ரசாயன கழிவு நீரால் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் குடிநீர் மாசடையும் அபாயம் உள்ளதால் ஆற்றில் ரசாயன கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் கோரிக்க
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த திருநகரி வெள்ளப்பள்ளம் உப்பனாற்றில் கிடப்பில் போடப்பட்ட தடுப்பணை கட்டும் பணியை விரைந்து துவங்க அரசுக்கு கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சுமார் முப்பது ஆண்டுகள் போராடி பெற்ற தடுப்பணை கட்டுமான பணி தொடங்கிய நிலையிலேயே நிறுத்தப்பட்டதாலும் இருபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை கடல் நீர் உட்புகுந்ததாலும் கிராம மக்களும் விவசாயிகளும் கவலை அடைந்துள்ளனர் மழை காலங்களில் உப்பனாற்றில் வரும் நீர் வீணாக கடலில் சென்று கலப்பதால் வடிகால் ஆறாக அமைந்தாலும் ஆற்றின் கரையோர கிராம மக்கள் விவசாயம் மற்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு உப்பனாற்று தண்ணீரையே பயன்படுத்தி வந்தனர் ஆனால் உப்பு நீர் ஆற்று நீருடன் கலந்து நிலத்தடி நீர் கடுமையாக பாதிப்படைந்து வருவதாக அப்பகுதியில் உள்ள நாற்பது கிராம மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் மூன்று போகம் சாகுபடி செய்யப்பட்ட விளை நிலங்கள் தற்போது ஒரு போக சாகுபடியே நடப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டு தடுப்பணை கட்டும் பணி தொடங்கியதும் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டதாக பணி பாதையிலேயே நிறுத்தப்பட்டது தற்போது வரை அடித்தளமிடும் பணி மட்டுமே முடிந்துள்ள நிலையில் விரைந்து தடுப்பணை கட்டி நீர் ஆதாரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேட்டுப்பாளையம் அருகே வாழைத்தோப்புக்குள் முகாமிட்ட யானை கூட்டம் பல மணி நேரம் போராட்டத்திற்கு பிறகு வனத்திற்குள் விரட்டியடிக்கப்பட்டது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அடுத்துள்ள லிங்காபுரம் பகுதியில் ஊடுருவிய பனிரண்டு காட்டு யானைகள் அங்கிருந்த ஒரு வாழை தோட்டத்தினுள் புகுந்து முகாமிட்டது இதையடுத்து அங்கிருந்த ஏராளமான வாழை மரங்களை யானைகள் சேதப்படுத்தின இந்நிலையில் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது வனத்துறையினர் மற்றும் உள்ளூர் கிராம மக்கள் பலவாறாக முயன்றும் யானைகள் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே வராமல் தோட்டத்தினுள்ளேயே சுற்றி வந்தனர் வனத்துறையினரின் பல மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் சுமார் நான்கு மணி நேரம் போராடி யானை கூட்டம் மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியடிக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வில்லுக்குறி பகுதியில் அரசு பேருந்தில் இருசக்கன வாகனம் மோதிய விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய இளைஞரின் பதற வைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் இணையதளத்தில் வைரலாகியுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் திருவனந்தபுரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஹெல்மெட் அணிந்த இளைஞர் ஒருவர் திடீரென வலது பக்கமாக சாலையை கடக்க முயற்சி செய்தார் அப்போது அவ்வழியாக வந்த அரசு பேருந்தின் முன்பக்க சக்கரத்தில் சிக்கினார் படுகாயமடைந்த அவர் சிகிச்சைக்காக தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் விபத்து குறித்து பதிப்பதிக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது சிசிடிவி காட்சியை வைத்து ரணியல் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அரூர் அடுத்த வாரச்சந்தையில் கால்நடைகள் வரத்து குறைவால் விற்பனை மந்தமடைந்து முப்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மட்டுமே விற்பனையானதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் அடுத்த கோபிநாதம்பட்டி கூட்டோடு வாரச்சந்தையில் விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் வருகை குறைந்து ஐநூறு மாடுகள் மட்டுமே விற்பனைக்காக வந்திருந்தனர் இதில் வளர்ப்பு கன்றுகள் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் முதல் பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரையும் மாடுகள் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் முதல் நாற்பத்தை ரூபாய் வரை என மொத்தம் இருபத்தைந்து லட்சத்திற்கு மட்டுமே விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் ஆயிரத்திற்கும் குறைவான ஆடுகள் விற்பனைக்கு வந்திருந்த நிலையில் அவை சுமார் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையாகி வாரச்சந்தையில் மொத்தம் முப்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மட்டுமே கால்நடைகள் விலை போனதால் விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் கேரள கடலில் மூழ்கிய ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள விசைப்படகை மீட்கக் கோரி நாகூர் மீனவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கேரள மாநிலம் கொச்சி துறைமுகத்திலிருந்து கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்ற நாகூரைச் சேர்ந்த ஐயப்பன் என்பவருக்கு சொந்தமான விசைப்படகு கடந்த முப்பதாம் தேதி விபத்துக்குள்ளாகி கடலில் மூழ்கியது இந்த விபத்தில் படகில் இருந்த பதினொன்று மீனவர்கள் மீட்கப்பட்டு கரை சேர்க்கப்பட்டனர் சேதமடைந்த விசைப்படகை அரசு மீட்டுத் தர வலியுறுத்தி அப்பகுதி மக்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லாமல் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விரைவில் பணி தொடங்காவிட்டால் படகை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படும் என மீனவர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் தமிழக அரசு கேரள அரசுடன் பேசி மூழ்கி கிடக்கும் விசைப்படகை மீட்டுத் தர வேண்டும் என கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக மதுரை மாவட்டத்தில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது இந்த கனமழையால் மதுரை மகப்புப்பாளையம் பகுதியில் ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமையான ராட்சத மரம் ஒன்று வேரோடு பெயர்ந்த நிலையில் அருகில் இருந்த தேவாலய பகுதியில் விழுந்தது இதனால் தேவாலயத்தின் சுற்றுச்சுவர் மற்றும் இரும்பு கதவு சேதமடைந்ததோடு மின்கம்பிகளும் சேதமடைந்தன இதனையடுத்து ராட்சத மரத்தை வெட்டி அகற்றும் பணியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அடுத்த சேவூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு பகுதிகளில் பெய்த தொடர் மழை காரணமாக 
சாலைகளில் சேருடன் கலந்த மழைநீர் தேங்கியுள்ளது இதனால் இரவில் பாம்பு உள்ளிட்ட விசப்பூச்சிகள் வருவதால் அப்பகுதி மக்கள் பாதிப்படைந்துள்ளதாக கூறுகின்றனர் இதுகுறித்து ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மற்றும் ஆரணி சட்டமன்ற உறுப்பினரிடமும் பலமுறை முறையிட்டும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் குடியிருப்பு வாசிகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஒன்று கூடி ஆரணி வேலூர் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சேவூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் அமர்ந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடுகள் குறித்து அனைத்து துறை அதிகாரிகளுடன் தமிழ்நாடு கூடுதல் தலைமைச் செயலர் மற்றும் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் பனீந்திர ரெட்டி ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பின்னர் கடலூர் மாவட்ட மக்களுக்கு தொலைத் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டால் தகவல் தெரிவிக்கும் பேரிடர் கால வானொலியை தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் பேசிய அவர் புயல் மழை வெள்ளம் பாதிப்பு குறித்து சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் அனைத்து விதமான மொபைல்களுக்கும் அனைத்து நெட்ஒர்க் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தகவல்கள் அனுப்ப தனியாக செயலிகள் கொண்டுவரப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார் அரியலூர் மாவட்டத்தில் கல்குவாரியை மூடக்கோரி பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் அரியலூர் மாவட்டம் மேலப்பழுவூர் கிராமத்தில் செயல்படும் கல்குவாரி நிறுவனம் அப்பகுதியில் பூமிக்கடியில் இருக்கும் பாறைகளை வெடிவைத்து தகர்த்து எடுத்து வருகிறது அதன் மூலம் கிடைக்கும் கற்களை பல்வேறு சாலை பணி மற்றும் கட்டிடப் பணிகளுக்கு விற்பனை செய்து வருகிறது அது தொடர்பாக பூமிக்கடியில் வெடிவைக்கும் போது நில அதிர்வு ஏற்படுவதாக அப்பகுதி கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் எனவே அந்த கல்குவாரி மூட வேண்டும் என வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அரை மணி நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சிதம்பரம் பகுதியைச் சேர்ந்த கோதண்டராமன் அவரது மனைவி செந்தாமரை செல்வி இருவரும் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதில் கோதண்டராமன் கடந்த ஒன்றாம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் சிகிச்சையில் இருந்த செந்தாமரை செல்விக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டதாகவும் அப்போது ஆக்ஸிஜன் இயந்திரங்கள் செயல்படாமலும் தனது தாயை காப்பாற்றக் கோரி கதறியும் மருத்துவர்கள் யாரும் வராததால் தனது தாயை காப்பாற்ற தனது சகோதரி முயற்சித்தார் ஆனால் அவர் உயிரிழந்து விட்டார் என்றும் இதுதான் அரசு மருத்துவமனையின் நிலை என செந்தாமரை செல்வியின் மகன் வெளியிட்ட வீடியோ வெளியானது இது சம்பந்தமாக கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பாலசுப்பிரமணியத்திடம் கேட்டதற்கு இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி ஸ்ரீநகர் மெயின் ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரெனில் அகமதாபாத்தில் பணிபுரியும் அவருக்கும் பூந்தமல்லியில் இருக்கும் மனைவி சரண்யாவுக்கும் குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக பிரிந்துள்ளனர் இது தொடர்பாக பூந்தமல்லி அனைத்து மகளிர் போலீசார் கணவன் மனைவி இருவரையும் அழைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்போது ரெனிஷ் மறைத்து வைத்திருந்த கழிவறைகளை சுத்தம் செய்யும் திரவத்தை குடித்துள்ளார் இதனையடுத்து அதிர்ச்சி அடைந்த போலீசார் அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது உசிலம்பட்டி அடுத்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதியில் இறந்து கிடந்த ஆண் கரடி பற்றி வனத்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியை அடுத்த சடையாண்டிப்பட்டி கிராமத்தில் ஐந்து வயது ஆண் கரடி ஒன்று உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்துள்ளது இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள் கரடியின் சடலத்தை பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் கரடி இறந்து ஐந்து நாட்கள் ஆகியிருக்கலாம் எனவும் நீர் தேடி அடிவார பகுதிக்கு வந்த கரடி உண்ட உணவு செரிமானமாகாமல் உயிரிழந்திருக்கலாம் எனவும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கடலூர் மாவட்டம் வெளிச்சமண்டலம் பகுதியில் சுற்றித் திறந்து பிடிப்பட்ட வெள்ளை நிற நாகப்பாம்பை அப்பகுதி மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து சென்றனர் கடலூர் நகர பகுதியில் அடிக்கடி விஷப்பாம்புகள் வருவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே அப்பகுதியில் வசித்து வரும் ரவி என்பவர் வீட்டின் முன் வெள்ளை நிறத்திலான ஒரு நாகம் சுற்றித் திறந்துள்ளது இது தொடர்பாக உயிரின ஆர்வலர் செல்லா என்பவருக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த அவர் வெள்ளை நிற நாகத்தை பிடித்து பாதுகாப்புடன் வனப்பகுதியில் விட்டார் இதுபோன்ற வெள்ளை நாகங்கள் எப்போதாவது தென்படும் என்பதால் அப்பகுதி மக்கள் திகைப்புடன் பார்த்து சென்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணையில் உள்ள அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலின் திருக்குளமான சரவண பொய்கை திருக்குளத்தில் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டோர் குவிந்து மகாலய அமாவாசையை முன்னிட்டு முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர் அப்போது பக்தர்களை போலீசார் கட்டுப்படுத்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் புரட்டாசி அமாவாசையை முன்னிட்டு திருவையாறு காவிரி கரையில் அறம்பளர்த்த நாயகி உடனாகிய ஐயாரப்பர் கோவிலில் எழுந்துரலினார் 
புஷ்ப மண்டப படித்துறை காவேரி ஆற்றில் நடந்த தீர்த்தவாரி நிகழ்வில் சாமிக்கு மஞ்சள் சந்தனம் தேன் மாவு பால் போன்ற திரவிய பொடிகளை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் பூஜைகள் செய்யப்பட்டன கொரோனா முன்னெச்சரிக்கையாக பக்தர்கள் இன்று நடந்த இந்த வைபவத்தில் கோவில் பணியாளர்கள் குருக்கள் மட்டும் கலந்து கொண்டனர் திருவண்ணாமலை நகரத்திலிருந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் செல்லும் வழியில் சாலை ஓரத்தில் பழமையான புளிய மரம் ஒன்று இருந்தது இந்த மரத்தை நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் வெட்டி அப்புறப்படுத்தியுள்ளனர் இந்த மரத்தை வெட்டியதால் மனிதர்கள் முதல் கொண்டு பறவைகள் வரை பாதிக்கப்படுவதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டி தீயணைப்புத்துறை சார்பில் நீர்நிலைகளில் வெள்ளக்கால முன்னெச்சரிக்கை ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது வெள்ள மற்றும் தீ விபத்து காலங்களில் ஆபத்திலிருந்து தப்பிப்பது குறித்து செயல்முறை விளக்கம் காண்பிக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார் அவர் வங்கிக் கடன் வாங்கி தந்து வீடு கட்டித் தருவதாக கூறி பலரிடம் பதினான்கு லட்சத்து அறுபத்தைந்து ஆயிரம் ரூபாய்கள் வரை மோசடி செய்ததாக அவரை அவினாசி போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் கோவை மாநகரில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக ஆடுகள் மாடுகள் உள்ளிட்ட கால்நடைகள் அதிகமாக உலா வருகின்றன இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி அடைகின்றனர் இந்த நிலையில் கோவை உக்கடம் சாலைகளில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சுற்றித்திருந்த கால்நடைகள் பிடிக்கப்பட்டு அதன் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டன தேனி மாவட்டத்தில் தேனி மற்றும் முத்தமப்பாளையம் பகுதியில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் மூன்று சக்கர வாகனங்கள் அம்மாவட்ட ஆயுதப்படை மைதானத்தில் பொது ஏலத்திற்கு விடப்பட்டது ஏலத்திற்கு வந்தவர்கள் அதற்கான முன்பணம் செலுத்திய பின்னர் கலந்து கொண்டனர் திருச்சி பீமநகர் கூனி பஜார் பகுதியில் ஒரு வாரத்தில் தொடர்ந்து பத்துக்கு மேற்பட்ட வீடுகளில் கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது இந்நிலையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கணேசன் என்பவர் எண்ணெய் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் பல லட்சம் மதிப்பிலான இயந்திரங்களை கொள்ளையடித்தவர்களை அவரும் மற்ற நண்பர்களும் பிடித்து காவலரிடம் ஒப்படைத்தனர் இந்த நிலையில் கொள்ளையர்களை தப்பிக்கவிட்டதாக காவல்துறையினர் மீது பொதுமக்களுக்கு பெரும் அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் அப்பகுதியில் தொடரும் கொள்ளை சம்பவங்களால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் பகுதியில் தீ விபத்து மின் விபத்து போன்ற ஆபத்துகளில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வது குறித்து தீயணைப்புத் துறையினர் செயல் விளக்கம் செய்து காட்டினர் தனியார் பள்ளியில் நடத்தப்பட்ட இந்த விளக்க ஒத்திகையில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுடன் பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்ட தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் நிர்வாகத்துறை சார்பில் பாதுகாப்பான உணவு நிலையான உணவு மற்றும் சத்தான உணவு குறித்த விழிப்புணர்வு கூட்டம் சென்னை போரூரில் நடைபெற்றது இதில் உண்ண உகந்த வளாக சான்றிதழ் சுகாதார மதிப்பீடு தரச்சான்றிதழ் உபயோகித்த எண்ணெயின் மறு பயன்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமுறைகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டன மேலும் உணவுப் பொருட்கள் குறித்து மத்திய மாநில அரசுகள் வகுத்துள்ள விதிகளை பின்பற்றுவது அதற்கான வழிமுறைகள் நடைமுறை சிக்கல்கள் பாதிப்புகள் குறித்தும் விரிவாக விலக்கி கூறப்பட்டன தீபாவளி பண்டிகைக்காக தாம்பரம் நாகர்கோவில் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் மதுரை கோட்டத்தில் ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்து ஊழியர்களுக்கு பதிமூன்று கோடி ரூபாய் அளவில் போனஸ் வழங்கப்பட இருப்பதாகவும் கோட்ட மேலாளர் தண்ணீர் ரமேஷ் பாபு தெரிவித்துள்ளார் அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு செயற்கை அவயங்கள் வழங்குவதற்கான அளவீடு முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் மாவட்டத்தில் உள்ள கால்கள் துண்டிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்த முகாமில் கலந்து கொண்ட எழுபத்தி இரண்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேவையான செயற்கை கால்கள் செய்வதற்கான அளவீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் ரமண சரஸ்வதி பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடி அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் நாட்டு வெடிகுண்டு பயன்படுத்தி காட்டுப்பன்றி வேட்டையாடப்படுவதாக வனத்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது இதையடுத்து கொய்யாப்பழத்தில் நாட்டு வெடிகுண்டு வைத்து காட்டுப்பன்றியை வேட்டையாடிய நான்கு இளைஞர்களை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே வையாவூர் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினரின் வாகன சோதனையில் ஊராட்சி மன்ற வேட்பாளர் மாம்பட்டு மாடசாமி காமராஜுக்கு சொந்தமான ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணம் மற்றும் வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன 
சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளான தொழுக்கானூர் தென்னங்குடிப்பாளையம் ராமநாயக்கன் பாளையம் கொத்தாம்பாடி பைத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது கனமழையால் வெப்பம் தனிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே ராஜேஸ்வரி என்பவர் வீட்டில் பதுக்கி வைத்து சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்த ஆறு கிலோ கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக இரு பெண்கள் உட்பட மூவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது சிவகங்கை மாவட்டம் சோழபுரம் அருகே நாலுக்கோட்டை கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வரத ஐயனார் சுவாமி திருக்கோவில் புறவி எடுப்பு விழா நடைபெற்றது திருவிழாவில் ஏற்பட்ட பிரச்சினை தொடர்பான வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது அறங்காவலர்கள் குழுவைச் சேர்ந்த பதினைந்து நபர்கள் மட்டும் விழாவில் பங்கேற்று விழாவை நடத்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையின் உத்தரவை அடுத்து திருவிழா எளிய முறையில் நடைபெற்றது குமரி மாவட்டம் விளவங்காடு பகுதியில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மார்த்தாண்டம் வழியாக கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற சுமார் இருபது டன் ரேஷன் அரிசி மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய டாரஸ் லாரியை வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக தப்பியோடிய லாரி ஓட்டுநரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சென்னையிலிருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு காரில் கஞ்சா கடத்தி வரப்பட்டதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் அடிப்படையில் கேணிக்கரை போலீசார் பட்டணம் காத்தான் ஈசிஆர் வல்லபை நகர் பகுதியில் வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அங்கு வந்த காரை சோதனை செய்ததில் இருபத்தி மூன்று கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரிய வந்தது இது தொடர்பாக பெண் உட்பட ஐந்து பேரை கைது செய்து நான்கு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இருபத்தி மூன்று கிலோ கஞ்சா மற்றும் காரை பறிமுதல் செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் புதுசத்திரத்தில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர் அப்போது கொத்தட்டை என்ற இடத்தில் இளவரசன் என்பவரது குடோனில் சுமார் பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான குட்கா புகையிலை பொருட்கள் இருப்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து போலீசார் அந்த குட்கா புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்து இளவரசனை கைது செய்தனா் 